mo yung loko. Para kung may ano, para kung may confession. <laughs> Hi guys, welcome to my channel. My name is me. So, parang kilig ako kasi yung recent video ko, yung Boracay vlog, na namin nag-comment doon on how I edit my video. So, para sa inyo to. Really? If they will forget me ask question for you know, how I edit my vlog. Let's start. Um, i-break down ko. The break down with <laughs> For editing, ang ginagamit ko kapag hindi nga sponsored. I wish! <laughs> Maganda siya for beginners kasi easy siya gamitin. Free siya, wala siyang ads. Kaya sobrang smooth lang niya gamitin. Equipment that I use. Ang ginagamit ko for editing ay phone or laptop. Ito yung laptop na ginagamit ko. This is Asus Republic of Gamers Grapes GL503 BBs. Ingala ka yun! Ang haba! Ang bigat din! Ito yun. Asus! Huh. I wish! Naman! Sponsorship! Pili! Pili talaga. Meron din akong cupcut sa laptop. Smooth din siya gamitin. Same lang siya sa phone. For filming, most of the time, gumagamit ako ng phone. Ang ginagamit kong phone ay ito. iPhone 11. Ilang years na ito sa akin. Medyo bumaba yung battery health sa kaka-edit. Pero maganda pa rin siya. Smooth pa rin siya gamitin. Pili ko ganun na yung mga bagong phones ngayon ng iPhone. Hindi na siya ganun kadaling malobot. Ang uh, ginagamit kong camera for filming ay yung Canon PowerShot G7X Mark II. Ay yung ginagamit ko ngayon. So, start na tayo sa editing. First, ang ginagawa ko pag nag edit for example, a day in my life, yung content mo. So, yung buong araw na nag-film ka, i-import mo siya lahat sa kapka. Ang ginagawa ko next ay yung pag-frame ng videos ko. Tatanggalin mo yung mga parts na may dead air kapag hindi mo mag-ubo yung sentence mo. Yung mga part na bad angle, nagkamali ka ng sabihin, mga gano'n. Titrain mo lahat yung mga hindi mo gusto isama sa video mo. Dito rin yung part kung saan nag-a-align ako ng videos. For example, yung video, hindi siya pantay. Kung yan, nakaganan yung video mo. Ay, nakaganyan siya. Tapos ipapantay mo siya para maging straight. Pagkatapos ko nang matrim yung buong video ko, pinipili ko na yung mga ilalagay ko sa intro. Piliin niyo yung interesting kasi ito yung first parts na video. So, kailangan mag-live ka ng first impression sa mga viewers mo. Usually, 20 to 25 seconds yung video ko for intro. Or depende siya sa music na gagamitin ko. Most of the time, sinasabay ko sa beat na music or kanyang yung specific na haba ng music na gusto kong isama sa intro ay yung mga haba ng intro ang ginagawa ko. So music naman, kumukuha ko ng kanta sa hellothematic.com. Go to hellothematic.com. 100% copyright free yung music na available dito as long as ilalagay mo yung music license sa description box ng YouTube video mo. Masusupport mo din yung artist kapag nalalagyan mo ng credit yung music nila. I also use Epidemic Sound. Head to epidemicsound.com. Same lang siya sa thematic. And kumukuha din ako sa YouTube. Tuturuan ko kayo kung paano ko nalalaman kung copyright free yung video or hindi. So, hanapin mo yung music na gusto mong ilagay sa video mo. For example, eto. Ito-check mo sa description if my music license. Para sa music na to, meron siyang license kaya hindi siya pwedeng gamitin. Ganito naman yung itsura kapag walang copyright yung video. Ito-check mo sa description if my music license. Kapag wala siyang license or may naka-indicate na free to use, pwede siyang gamitin. Sa streaming tsaka sa paghahanap ng music ako natatagalan, ayun talaga, dyan ako tumatagal sa music kasi very specific ako sa paghahanap. Like, gusto ko yung upbeat, yung pop, tsaka feel-good music. Yun talaga yung mga pinipili kong kanta for my vlog. Pero depende siya sa food na content mo. Usually, ang tagal ng pag-edit ko, 3 days, ang maximum ka na ay 7 days. First time ko nag-edit ng 7 days, ang in-edit ko na yung Boracay vlog. Yung sa one hour kasi yung raw video. Na tagal lang akong i-trim yun. Tsaka hanapan ng music. Ito yung isa sa favorite kong editing style, yung crumpled paper effect. 
Ginagawa ko siya as transition. Ganun yung way ng paggamit ko doon. Una, piliin niyo yung video na pagpapatungan niyo ng crumpled paper effect. Then, punta kayo sa YouTube. Ito medyo illegal to. Okay lang yung gusto naman natin. Ito ginusto niyo naman ito. Pinto di lang naman ako yung gumagawa nito. Go to YouTube, then search crumpled paper animation. Yung may green screen yung pipiliin nyo. Once na mapili mo na yung video, search mo sa Google yung website ng YouTube to MP4 Converter. Pagka-download ng video, i-import mo sa CapCut yung crumpled paper animation and i-overlay sa napili mong video. Then, i-trim mo yung part na gusto mo. Para maging clear yung green screen, from basic, pipindutin natin yung cutout tapos click chroma key. Then, click mo yung color picker tapos itapat mo sa green screen. Then, sa strength, slide natin to 100%, same sa shadow. Then, clear na siya. Isa din sa tuturo ko sa inyo yung paglagay ng pictures sa video nyo, like this. Pili. So, first, ita-download nyo yung picture na gusto nyo gamitin. For example, ito yung picture na gagamitin ko. Punta ka alin sa CapCut, then add mo yung picture, use it as yung cover. Yun, malalagay niya na yung pic na gusto niyong ilagay. So, ang next naman, yung fonts, ilalagay ko yung mga font recommendation ko dito kung gusto niya siyang itry. paano mag-add ng font sa CapCut. Kapag wala sa CapCut yung gusto kong font, sa so the font ako kumukuha ng fonts na gusto ko. So, punta ko sa the font. For example, itong Marola. Ita-download mo lang siya. Then, once na-downloaded na siya, mag-files siya. Oh, hala, oh my God. Kung maingay, umula. <laughs> I-extract mo lang siya. Pipindutin mo lang yung zip folder. Tapos, once okay na, punta ka sa CapCut, click mo yung text, add text, tapos type mo lang kung ano yung gusto mong ilagay. Click mo yung plus, pindutin mo na yung font na natin. So, once okay na siya, nag-exist na yung font sa CapCut. Then, pwede nyo na siyang gamitin. Ganun lang siya kadali. Yay! So, ayun, ayun yung mga gusto kong i-share sa inyo na editing techniques ko, styles ko. If gusto nyo pang manood ng mga gamitang content, like mga editing tutorials, comment down below. Hi, YouTuber! Ayun pala! Sa recent video ko, yung sa Baraki Vlog, kung galing ka doon, hindi ko na-expect na maraming manonood noon. Kaya sobrang thankful ako na may subscribe na sa akin 200. Thank you kasi nagustuhan niyo yung content ko. You know.